அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கு முட்டை இல்லாமல் ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் மைதா மாவு ஒன்றரை கப்பு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நான் இது ஒரு கேக்கு செய்கிறதுக்குள்ள அளவு சொல்லிட்டுருக்கேன் இதே மாதிரி நான் ரெண்டு கேக்கு செஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கேன் கோகோ பவுடர் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தூள் கொஞ்சோன்னு போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா சலித்து எடுத்துடலாம் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு மூணு தடவை மாற்றி மாற்றி சலித்து எடுத்துக்கிட்டேன் மெஷரிங் கப்பால் ஒன்றரை கப்பு சீனி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் பட்டர் எழுபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து மெல்ட் பண்ணி இதில் சேர்த்துடுறேன் தயிர் இரநூறு கிராம் அளவு சேர்த்துடலாம் இதில் அந்த இரநூறு கிராம் தயிரை நான் ரெண்டு பாட்டாக சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால நூறு எம்எல் தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாவு கலந்துட்டுருக்க நேரத்தில் மைக்ரோவனை ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பத்து நிமிஷம் போல் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு நைன் இன்ச்சு பேக்கிங் ட்ரேல பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் நம்ம ரெடி பண்ண மாவை அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம் ஏர் பபுள்ஸ் இல்லாமல் ப்ரீ ஹீட்டட் ஓவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சு நாற்பது நிமிஷம் இதை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு கேக் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் கேக்கில் மேலே உள்ள சமமில்லாத பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் செர்ரியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சீனி போட்டு கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் செர்ரி சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ரெடி பண்ண கேக்கில் நாலு பார்ட்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கேக்குக்கு தேவையான மூணு பார்ட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே செர்ரி சிறப்பாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி வச்சிடுறேன் அடுத்தது நானூறு கிராம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெனிலா எசன்ஸ் சேர்க்குறேன் நம்ம இந்த க்ரீமை பீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ரீமு அது செய்ய போகிற பாத்திரம் அப்புறம் அந்த பீட்ரு எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரொம்ப ஜில்லுன்னு வச்சுக்கணும் அமுல் க்ரீம் தான் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுவேன் அது கிடைக்கலங்கிறதுனால மில்கி மிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் மஞ்ச கலராக இருக்கும் க்ரீமு இது நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக ஆற வரையும் பீட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணாமல் கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் செய்யலாம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி கேக் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே கேக்கில் வந்து கரெக்டாக இனிப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இந்த க்ரீமில் சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ணல இது நான் ரெண்டு கேக்குக்கு உள்ள க்ரீமு சேர்த்து பீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் நைன் இன்ச்சு பேக்கிங் ட்ரே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கேக் வந்து அகலமாக போயிட்டதுனால ரெண்டு லேயராக நான் கட் பண்ணிட்டேன் இதுவே சிக்ஸ் இன்ச்சு பேக்கிங் ட்ரே யூஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு கேக்கோட அளவுக்கே மூணு லேயர் கிடச்சிரும் இந்த க்ரீமுக்கு பாதி அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும் அதுக்கு செர்ரி சுகர் சிரப்பில் போட்டது கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டுட்டு ரெண்டாவது லேயர் கேக்கை இது மேலே வச்சிடலாம் கொஞ்சம் செர்ரிஸ் வந்து நான் சுகர் சிரப்பில் போடாமல் மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நம்ம மூணு லேயரும் பண்ணிட வேண்டியதான் ஏற்கனவே மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி கப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ அதில் வந்து நான் பேக்கிங் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் டூ மினிட்ஸ் மக் கேக் அதாவது ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்ம டீ மக்கில் எப்படி கேக் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் 
இந்த கேக் வந்து ஃப்ராஸ்டிங் யூஸ் பண்ணாமலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் வந்திருக்கு இப்போது ஃபைனலாக ஒரு லேயர் வச்சதுக்கப்புறம் கேக் ஃப்ராஸ்டிங்கு இது மேலெல்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி எடுத்துட்டேன் டார்க் சாக்லேட்டு நான் கொஞ்சம் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சென்டரில் வச்சுட்டு கேக்கோட சைடில் அடிப்பாதியில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் கேக் வந்து ஏற்கனவே மாய்ஸ்டாக இருக்குது அதுக்கு உள்ளார சுகர் சிரப் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஃப்ராஸ்டிங் சேர்த்துருக்கோம் அதோட சாக்லேட்டும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால ஓவராலாக கேக் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோட பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போது இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் மேலே செரீஸ் வச்சுட்டு இதை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை இன்னொரு பிளேட்டுக்கு நான் மாற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த கேக்கை கட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான இந்த கேக்கை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்